，五零九报销。坐在正位上的，就是我所说的那个人。白起头，你亲生父亲当年入狱的消息非常隐蔽，不过有位大人物或许能够知道，但是那人向来阴晴不定，在政商两界都有背景，不太好招惹。哥，我等这个消息已经十二年了，只要能找到我爸爸，我愿意付出任何代价。战哥，这姑娘什么意思啊？也不说给我们几个倒个酒。就是。说吧，想要什么？想得到一个人的消息。王丽，我有什么好？单单一瓶酒，有什么够等等，只要能顺利见到他，我任凭你拆迁。刚刚说只想要对方的消息，现在又说想见面，代价太大，总得多提点要求。对方是什么人？海城的一个犯人，他叫江淮。我想知道他被关在哪所监狱，刑期是多长时间，现在情况怎么样？你就这么确定我会对你感兴趣今天的这个吻就算定金，你会见到他？一言为定。江可化，二十五岁，燕京大学数学系研究生毕业。十四岁时，其父江淮被抓入狱。我希望和爸爸妈妈永远幸福的生活在一起。<笑><笑>江淮，你涉嫌欺诈骗案，我们现在将你依法逮捕。江淮，你好。哎，江老师，有好闺蜜来接你了，快来快来。你怎么来了？不和你男朋友？刚分了，上车说。怎么又分了呀？这男朋友你不是挺喜欢的吗？哎，男人嘛，看久了就腻了。我比较喜欢新鲜感，不过朋友嘛，还是越老越香。呃，可花，你就不让人碰的毛病一直都没改啊？你这样下去可怎么交男朋友啊？你想什么呢？都愣神了。嗯，我对交男朋友。不感兴趣。可花，当年你爸爸入狱，后来又和你妈妈离了婚，你是不是因为这件事才？我现在最想做的，就是赶紧见到爸爸，搞清楚当年的真相。至于其他事情，我没有精力去想。那就不想了。今天晚上啊，有个刚回国的白富美要开 party， 她点名让我去给她做造型的，你跟我一起去，就当预算在先了。我我跟你一起去。哎，可画，今天在场的可是人均富二代。你仔细看看有没有中意的姐妹，给你介绍一个呀！我不想，哎，不许说不想
，你看我今天给你打扮的多漂亮呀！你可不能辜负我的一番心意啊！还说呢，你这裙色太紧了，就是要紧才好看。你看看你这前凸后翘的，多迷人！这白富美让我给她补妆呢，我先过去了啊。你快去忙吧。嗯、看着佳琪不在，我还是把衣服换回来吧。기뻐하던파도소외로이넘겨진채걸어가네어디쯤일까개면사라질꿈처럼我就不该来这儿。谁？我是你怎么在这儿？这句话，应该是我问你才对吧？我朋友是化妆师，他带我来这儿的。那个，你能不能先上去、啊？这么僵硬，你讨厌我不？上次见面的时候，不是挺热情的吗？怎么，这么快？就放了我们之间的约定。你母亲的情况不太乐观，现在会偶发性失忆，这跟曾经受到过的心灵创伤有关。有什么方法治疗吗？心病还需寻药医，医学上能做到的确实有限。既然做出了选择，就不能。你上次让我找的人已经有线索了，让我见他一面，然后拨给你的。好，我我不喜欢我的人穿的太招风引雨，还有你摘掉眼镜会更好看。零零二号出列，有人找。林可花，都长这么大了呀！爸，我没想到你还在海城，我和妈已经离开这很多年了。知道，你知道，是谁告诉你的吗？当年我太小了，不知道你到底什么原因突然就入狱了。我其实事情都过去那么多年了，还提他干嘛呀？在你心里过去，在我和妈这儿没有。对不起，是我连累了你们母女。妈当年那么爱你，不可能因为你入狱就离婚啊。到底发生了什么事情呢？你到底做什么了？为什么你这么多年一点消息都没有？为什么我们家财产都被没收了？为什么我和妈在海城会无家可归？到底为什么呀？别问了，是爸爸的。
当年的事一定要记，不如就这么算了。江小姐，陆总让你先去酒店，他才会知道。好，我知道了。陆之善已经兑现了让我见到爸爸的承诺，轮到我来付尾款了。傅总，过来。谢谢陆总，让我见到爸爸。既然做出了决定，就不后悔。有人说过你很美吗？没有。自从爸爸入狱，在别人眼中，我都只是罪犯的女儿。怎么？想反悔了、啊？不是的，我不愿意。你用沉默诉说天同模样，我假装入迷，嘴角上。算了，我不喜欢强迫人。对不起，我只是不习惯跟人有身体接触。不习惯跟人有身体接触？难不成我是你第一个男人？如果我说是，你会相信吗？我们的事以后再说，你今天可以回去了。小玉，再去查一下江可花的父亲。各位，下周末是我的婚礼。你们可都是我的娘家人，一定要早点到啊！张老师，王老师，嗯，陈老师，恭喜、啊、小张老师。他会去吗？他可是从来都不参加亲戚之类的热闹活动啊，尤其是婚礼，谁叫都不去。嗯，江老师啊。你已经拒绝当我的伴娘了，这次可不能再找借口不出席了吧？好，我会去的。嗯，谢谢。感谢大家来参加我和小美的婚礼，大家吃饱喝好。奶奶好喝，新婚快乐，谢谢。哎，美女，你怎么不喝酒啊？这也太不给新郎新娘面子了。大说是吧？啊，是是是是。你怎么不喝酒啊？这也太不给新郎新娘面子了。不好意思啊，李老师，我等下还有事儿就不喝酒了。那可不行，我跟小美说好了，你们娘家人得喝好呀、啊，不然别人会说我们招待不周的。肖老师，你看今天这么好的气氛，要不你就喝点儿？喝，喝，喝，喝，喝点，喝点，喝点，喝，喝，喝，喝。李老师，祝你们百年好合，白头偕老。百年好合
吃好。哎呀，美女，想不到你酒量可以啊！哎，咱俩再喝点儿，来。不好意思，啊，我确实不能再喝了。嗯，美女，你没事吧？你想干什么？干什么？就是想单独请你。喝杯酒，哎，好，谢谢。哎，这里到处都是监控，我劝你识相点。进。江淮一涉嫌非法集资和高额贷款入狱，不过奇怪的是，他的资料和卷宗一直被封，而且筹集的资金也不知所踪。要进一步调查，还需要一点时间。江口话，最近怎么样？江小姐前两天去参加同事婚礼，得罪了志远电器张总的儿子张天赐。得罪？是，张天赐已经放出话来，说要收拾他，需要出手干预吗？你告诉这些，什么意思？我以为你喜欢他，你想多了，交易而已，哪人喜欢？小米说。请问上一次去海城监狱，我爸爸是自愿见我，还是说被逼的？他是自愿的。我想再见一次他，他拒绝了。你能不能？抱歉，我帮不到你。跟我汇报工作，还敢接私人电话？是江小姐的电话。他怎么会打电话给你啊？他想再次约见江淮，不过被拒绝了。陆总，我们要不要帮帮江小姐？怎么办？不然你去做一下江淮的工作，让他见自己女儿一面。等等，去查一下那个女人现在在哪儿。是。爸爸不见我，难道还要去求录制站吗？又见面了，好巧啊！上次婚礼谢谢你了。哎，我也没做什么，你也太客气了。看你今天的妆容和穿着，是来参加 WV 杂志活动的模特吧？啊，我朋友是化妆师，他来 WV 面试，我来帮他忙，会不会有点夸张了？他们认识。江小姐打张天赐的时候，被林子轩遇见了。你今天的妆容非常漂亮，你的朋友一定会成功的。借你几眼，我去那边看看。嗯。你熟人？啊，不熟，但是帮过我一次。我又忘了问他叫什么了。看着挺不错的呀，是不是对你有意思？啊？你别说我了，你怎么样啊？嗯，我觉得还挺好。刚刚 WV 的总监，小小姐，李总想再跟你聊一下后续的造型设计，这边请。那我先去啦。肖<咳>秘书，好巧。江小姐好，陆总，请您借一步说话。你今天来这儿，是找其他男人帮忙吗？你今天来这儿
，寻找其他男人帮忙吗？顾总，你误会了，我只是过来。怎么？之前求我帮你，今天又来求林子轩了？不会还是一样的交易套路吧，陆总，你误会了，我不认识你说的那个人。你可以求我帮你去海城见你父亲，但不能去求别的男人。我们之间还没完，记住了吗？可是我爸爸不愿意见我。这个你不用管。只需要答应我的条件。什么条件？今晚跟我走。陆总说的今晚跟你走，是吃饭。不然呢？不过，如果你想的话，我自然不会推脱。还是先吃饭。你在同事的婚礼上打张念慈？是他先骚扰我的。如果以后遇到什么麻烦的话，可以给我电话。这也算是在交易中吗？不过是一场交易，陆志成，你在期待什么？当然。对了，你父亲涉及诈骗银行贷款，还有非法集资。而且金额巨大，这背后可能会有隐情。那陆总知道这笔钱的去向吗？不过我建议你可以亲自问你父亲。你就这么不想见到我吗？你当年诈骗银行贷款和非法集资，到底是为什么呀？明明公司运转的那么好，你需要那么多钱干什么呀？谁告诉你的？这个不重要。那些钱去哪儿了？是你妈告诉你的。妈竟然知道当年的事儿。她还跟你说什么了？你自己做过什么？心里最清楚。是我对不起他，但也是因为你母亲无法再生育，所以你入狱跟这件事情也有关系吗？别再来了，我以后都不会再见你了。如果我想见到你，我就一定可以。你是利用了什么人的关系？这个不重要。可华，你听爸爸的话，背景越复杂的人越不能招惹，你知道吗？你说完了，不招惹，我怎么能见到你？以前的事情不要再查下去了，对你没有好处，你就安安稳稳的当你的老师挺好的。你怎么知道我是老师？我没和你说过这件事儿。可华。回去了，但也是因为你母亲无法再生育，妈妈无法生育，难道？爸，你跟我说实话，你在外面是不是有私生子
，那怎么知道我当老师？难道有其他人探视性消息吗？哟，江老师在啊！江老师腿上功夫可真厉害啊，一个大男人都能被你给踢翻了。李老师，你婚礼的事情我很抱歉，但确实是那个人先动手的。同事一场，好心提醒你一句，你踢的那个张公子可不是什么善茬，你还是小心点吧。江老师，您班程飞课都不上了，跟富二代跑了。你说什么？急什么呀？那程飞想勾搭富二代也不是一天两天了，况且咱们就只是一个培训学校，那程飞也成年了，何必多管闲事？校长老师，你说那个富二代长什么样？你认识吗？就是李老师婚礼，跟你做一桌劝酒那个男的。不，看我干什么呀？那程飞他自己想勾搭富二代，我就是给介绍了一下。程飞是我的学生，我得对他负责。李老师，你如果知道他们去哪儿的话，请你如实回答，不然我就报警。南山路 KTV。又见面了，好巧啊！是你。你在找人？我在找张天赐，就是上一次在婚礼上，他带走了我的学生。他应该是在九号报销里。哎，我带你去。啊。抱歉，是我冒昧了。不好意思，啊，我是不习惯和人有身体接触。这里可不是上次的婚宴酒店。我陪你去吧。好，谢谢你。我先进去看看，如果有危险，请你替我报警。你确定没问题？暂时不确定，进去看看就知道了。快来两个人到九号报销。江老师，跟我走。又是你！我再问你一次，是留在这儿，还是跟我走？上次婚礼让你小心跑了，现在又敢来抢老子女人，找死！您没,没事吧？没事。这人应该是刚刚带我进来。糟糕，又忘了名字。我最后再问你一次，是留在这儿，还是跟我走？秦老师，我跟你走。这儿怎么了？哪儿不舒服？老师，我肚子疼。老师带你去医院啊！我姓林，林子轩。他就是林子轩，上次录制站提到的人就是他。麻烦您送我们去医院。你怎么受伤了？没事，不小心碰倒了。上车，快！张小姐那边出了点情况。张天赐走了个酒局，这个视频是他们中一个富二代传出来的。他怎么样？张小姐受了点小伤，不严重，目前在医院。不严重为什么去医院？或许是因为他的学生。您没事吧？这两个保镖怎么回事？我查了一下，他们是林子轩的人。不是说不认识林子轩吗？不是说不会去酒别的男人？我看他们只是普通朋友，或许只是巧合。林子轩把人送到医院就走了，车都没留下。林子轩那种人跟我一样，可不会为不相干的人失以援手。不许伤着我！王菲再也不用当妈妈了，张天赐真是畜生。
，希望你能尽快的好起来。改变命运的最好办法，就是通过自己的努力。陆志山，救我！你在哪儿？人民医院。给你三百米有一个战略集团的会所，去那你就安全了。会有人接应你。好。来，姓江的，给我过来！这位先生，请你离开。张哥，这这是战略集团的商场。啊？陆家战略集团，咱惹不起呀、啊。这几个保镖好像是陆总身边的。张哥，要不咱还是走吧。姓江的，今天算你运气好。走。谢谢陆总帮我。嗯。我刚才太着急了，唯一能想到的人就是你。你之前说过。遇到麻烦可以打电话。那这一次帮我，也算是交易吗？你觉得呢？我觉得我说的已经够清楚了。乔客官，你在期待什么？他和你只是交易关系。我让人送你去上次那个酒店，还是那个房间。我知道了。傅总，怎么搞得这么狼狈？先去洗澡吧。好。好东西送上来。过来。来。以后不要逞强。只是不小心撞到的。怎么？希望我留下来。我不想欠你。最近这段时间，多加小心，有什么事儿随时电话。好。要不要留在我身边？留在你身边做床伴吗？还是新的交易？都可以。
角落，可以相拥，唯独猜不透明天。靠近一点，别心。佳琪，得麻烦你收留我一段日子了。电话里你也没说清楚，到底怎么回事啊？上一次我去参加婚礼，遇到了几个流氓富二代要报复我。啊？那报警了吗？没有实质性的伤害，报警也没用。那接下来怎么办啊？你那儿要是方便的话，我想先过去暂住几天。当然方便了，你就在我那儿安心住。行，那作为报答，我给你做饭啊。No no 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 no！ 作为报答，你得给我当模特。模特？不是，咱上一次不是说好了最后一次？哎呀，主要上次 WV 的总监在酒会上啊，对你赞不绝口，他们还想请你拍照。我每天都请你吃饭，行不行？哎呀，好可话，求求你了，帮帮我吧。行吧 ，Yes， 你最好了。咱们现在就回家，我把我的卧室给你睡。哎，把手机抬高一点。哎，好，给相机一点点。哎，好看，好看。来看镜头，看镜头。哎，好，一二三。哎，真好看，真好看。来，微笑，微笑。哎，看镜头。哎，好看，好看。来，你先去吧。哎，我上车。来，再来一张啊，再来一张。哎，好。好，我们换组服装再拍，大家先休息一下。佳琪啊，一会儿拍摄完先不要急着走，叫上你的朋友，我们一起去吃吃饭，聊聊合作的事儿。好啊，那您对他今天的表现还满意吗？那是自然，不过我相信我们老板会更加满意。老板，我怎么没看到啊？一会儿吃饭，自然就见到喽。哎，微笑微笑，好看好看，哎，真好看，真好看。来，佳琪，这有点眼熟啊，是上回酒会的那个。对书记男的对你有兴趣吗？别胡说。这位是我们 WV 的老板林子轩，林总，又见面了。林总好。林总啊。您跟江小姐以前就认识吗？认识。我们这次邀请江小姐来拍摄，也可真是有缘分呢。的确是有缘。这次拍摄非常顺利，希望 WV 以后可以跟江小姐一起多多合作跟谁一起来的？朋友。什么朋友？怎么，刚上了我的床，又勾搭起林子轩了吗？说谎。原来在你心里就是这样想我的。所以你怎么想？没有的允许，不得招惹其他任何男人。凭什么？我们之间只是交易关系。平日里是我睡过的女人，凭这份交易还没结束。我有我的自由。以前有，但没多久，我们有了。单身。没有的允许，不得招惹其他任何男人。我有我的自由。以前有，但你招惹了我。有。爸，你在里面吗？我妈来找我了。记住我说的话。这人有病吧？怎么从女厕所出来啊？哎，可画，你刚刚有没有看到一个变态从？你怎么？
么了？没事吧？嗯，没事。你该不会和刚才那个人有情况吧？我可哇，你终于开窍了！快跟我说什么时候的事儿。李小姐，你的包。谢谢，我正要回去拿呢。时间不早了，我送你们回家吧。也是啊。女孩子晚上回家一个人不安全，还是搭林总车回去吧。哎，林总的情谊终归是错付了呀！少说两句吧你。可画，你给 WV 杂志拍的那些照片啊，大受好评，林总特批了十万劳务费给你呢。那还是要感谢我们沈小姐的妙手，让我有机会获此殊荣。嗯。可华，这你干什么呢？你得罪不该得罪人，识相的跟我们走一趟，能少挨顿打。行，我跟你们走，但是别动我朋友，他跟这事儿没关系。放心，雇主只要求你一个，我们也懒得带他。跟我们走吧。你先走，这没事，快走。怎么办？怎么办？联系林总。喂，林总，可花出事了。啊啊啊啊啊啊我朋友被张杰四人带走了，你能帮帮我吗？你少挂呀！这里到处都是监控，现在还有人证，我劝你老实交代。我劝你不要白费力气了，我什么都不会说的。<笑>那如果是我让你说的呢？陆总，识相点就赶紧都交代了。他们在城北城中村，我们还有没有说别的？雇主说了，不让我们动他，他自己会。先别着急，能救回来。刚子，要个底了，先带他去找人，我们随后去找。是。喂，这次又要麻烦你了。既然知道麻烦，以后就要少惹麻烦。很多事情不像你想的那么简单。我只想帮帮我的学生，他才刚成年，如果没有人帮他，他这辈子就毁了。那也应该量力而行。如果你为了帮你学生而伤害你朋友，值得吗？我没想到会这样。这个世界有多险恶，你不会不知道的。是啊，爸爸入狱之后，我跟妈妈经历过这种事啊。你好。你在哪？请问你是？林子轩。林总，请问你有什么事情吗？沈佳琪之前打电话求救，说你们遇到麻烦了。谢谢林总，我和佳琪现在没事了。如果你们遇到麻烦，随时联系我。好。你跟林子轩很熟吗？为什么上次在酒会，你说你不认识他？我之前不知道他的名字，最近在 WV 做兼职，才知道他是那里老板。什么兼职？模特拍写真，以后不许再去，我不喜欢。既然我帮你救人，你就应该知道该怎么做，做什么了
，陆总，人找到了。都给我老实点！佳琪，王佳琪，对不起，佳琪。哎呀，别嚎了，我没事儿。嗯，把衣服弄。你没事吧？有没有受伤啊？可花，你这朋友都是哪儿找的呀？怎么个个身材都这么好，还这么帅？都什么时候了，你还想这个呢？我送你去医院检查一下。嗯。你朋友怎么样了？不算太严重，医生建议住院观察几天。你们原本的住处暂时不能回去了。好，那我们住酒店。你认为酒店安全吗？不是每次都像今天这么幸运的。我让萧逸送你去我那儿，注意你朋友，让他安排。好。江小姐，如果有什么需要，可以随时联系我。麻烦了。今天太匆忙，休息吧。那就联系吧。陆总，你以后能不能先打个招呼？你进我自己的房间，打什么招呼啊？陆总，我明天还要早去上班，先去睡了。你确定你脸上的伤不会吓到你的学生？过来，擦药。这张脸从今天开始也是我们教育的一部分。我不喜欢丑女人。你这是在关心我吗？关心？我们之间需要这么复杂吗？什么需要？我一向不喜欢有东西，有任何瑕疵，仅此而已。这样最好，再有机会，我们各奔各你这是做了早饭？哦，一起吃点。以后我都会在家吃饭。好。你今天准备干嘛？我要去看妈妈，她今天出院。我安排车送你。哎，你记得啊，下周一定去那个省医院复查。我都出院了，你就别担心了。妈，这事儿你就听我的，不然我能放心吗？好，好，好，我们可画最疼人了。<笑>哎，你这额头是……哎，睡觉不老实，前两天头撞床头柜上了。你看。快好了，你吹吹。闺女，你也不小了，该找男朋友了。妈，我才二十五。可花
，妈不想让你跟妈一样走弯路，妈只想让你找一个踏踏实实过日子的人，那样最好，啊。妈，我最近学校里面比较忙，得在学校附近租房子住。你自己在家照顾好自己。放心吧，有事给我打电话，妈会照顾好自己的啊。江老师，我早就跟你说不要管程飞，不要管程飞，你偏不听。现在那些流氓混混天天堵在学校门口，我们的学生都没法好好上课了，你知道吗？就是，就是他那学生程飞，事儿真多。大家放心啊，我的事情我会负责的。江老师，啊，你是还没看到网上的那些视频吗？什么视频？江哥，我们两个人陪你得加钱，收了好的五百，你这不是坐地起价了？这视频不是真的，管他真的假的，现在这些视频已经流到网上了，校长说影响非常恶劣。蒋老师，你要先停课了？你怎么会被停课呢？到底发生什么事了呀？张天赐伪造的视频。现在舆论导向对我很不利，那要不让程飞出面澄清一下？不太行，他也是受害者，而且现在让他出面去澄清，他和张天赐之前的那些事情也会被公之于众。那也不能让你为他承担这么严重的后果呀。我和张天赐有过节在先，也不能都怪在程飞头上。我再想想其他办法吧。现在那些流氓混混天天堵在学校门口，我们的学生根本就没法好好上课了，你知道吗？现在视频都已经流传到网上了，校长说影响非常严重，你要先被停课了。我有件事情需要你帮我。这不，什么事？网上有个关于我的视频，是伪造的。这件事情我可以帮你、啊，不过你能给我什么？你需要我做什么？我没想好，不过你暂时先欠着吧。欠着？那要什么时候还？怎么还？陆总，我们要怎么晚上？陆总，都办好了，视频已经删除。张天赐那边的道歉声明很快就会发布出来。你是什么时候知道的？在你犹豫要不要来求我的时候。江老师，你还好吗？我没事儿。你最近怎么样了？我已经在办出国留学手续，对不起，对不起，贾老师。要不是因为我，你也不会被骂。没事的，都过去了。江老师，这个给你
，如果到时候你被张家逼急了，这个也许能帮到你。但是你答应我，江老师，不到万不得已，不要使用这个 U 盘。好，我答应你。你先回来这么早？去哪儿了？我去见了程飞。啊，就是之前张天赐带走的那个女学生。明天上班吗？还没接到学校通知，我可能要失业了吧。一份工作而已，况且我觉得。你并不适合当老师，为什么？你太离经叛道了。我们是怎么认识的？你又是怎么得罪张天赐的？你的行为会越过普通人的思维圈，而普通人更喜欢安分守己的女人，而不是心机女人。原来在你心里，我就这么难看，所以你也很讨厌我吗？算了，不是很想知道，我去睡了。如果我讨厌你，我朋友公司啊，这两天正好需要人，回头你可以考虑一下。谢谢师兄。那是谁？江小姐的大学师兄，需要帮她介绍新工作。什么师兄？能让她这么开心？点一份店主没有的菜过去，顺便拿张给钱。好、啊。求助于什么？你好，这是你点的西湖醋鱼。我没点这个菜呀、啊。是有位陆先生让我您送的。怎么，晚饭没有我的份？我不知道你要回来吃晚饭。你就这么不把我放在心上？一份晚饭而已，陆总要是饿的话，我去给你煮碗面。为什么你对别的男人能笑得那么清醒？张天赐最近有什么动静？自从视频出来后，他反而低调了很多。张家的致远电器，目前股价怎么样？陆总是打算对张家出手，是为了江小姐吗？跟他没关系，致远的产品也还不错，收购过来可以完善张家集团的产品线。陆总，致远的盘子不小，收购有风险，而且张天赐他爸可是个不好惹的老江湖。张家教子无方，致远未来落在张天赐手上。未必是好事，还说不是为了江小姐，出轨的事情交给你了。是，我这就去办。对了，陆总，我调查江小姐附近的时候，发现了这个。江可华竟然不是他母亲亲生的。可画，妈，你给我发那定位什么意思啊？妈有一个老同学给你介绍了一个不错的男孩子，你了解一下，如果可以的话，就相处相处，谈上两年恋爱，你再结婚。我没想结婚，妈都给你约好了，你不能迟到啊！哎，妈这儿信号不好，喂喂喂喂。喂喂<笑>哎、陆总找我有事儿。你父亲那边出现了一些新的线索，真的吗？夫人告诉他的真实
，他会不会一时间接受不了？算了，以后再找个时间告诉他。你父亲的资料和卷宗一直被封，背后肯定是有人秘密操作。还有呢？要进一步调查，还需要一些时间。谢谢卢总，如果没什么事的话，我先回去了。是的，晚上一起吃过晚饭再回去吧。楼下新开了一家自助餐厅。可是，我都不怕被人看见，你怕什么？我们是可以被人看见的关系吗？不好意思啊，路上有点堵，来晚了。又见面了，林总。林总怎么会是我相亲对象？不好意思啊，可能是我搞错了。哎，没有错。小小你母亲的老同学是我的表婶。可是林总看起来并不需要相亲啊。叫我子轩吧，林总太生分了。我叫你可花。可以。你看起来也应该不需要相亲吧？不也还是来了？被家里逼着来。同病相怜，我也一样。那既然这样的话，就好办了。我们都不想相亲，回去和家里说不合适，就可以。如果说我们不合适的话，家里估计还会安排其他人。那你的意思是？要不我们就还需要再了解一下，再拖点时间。好。那就按你说的办，那就麻烦你，麻烦子轩了。怎么喝了这么多酒啊？我去给你煮碗清酒汤。你会爱上我吗？有必要留在我身边？留在你身边做床伴吗？还是新的交易？都可以。你的行为会越过普通人的思维圈，而普通人更喜欢安顿守己的女人，而不是心机女或闯祸精。你这是在关心我吗？关心？<笑>我们之间需要这么复杂吗？不记得我们之间的关系。老九，那你呢？我什么？没什么。我们之间不该有爱情。嗯，我也是这么想的。你醒了，我去给你做早饭。你发烧了，我去给你拿药。口花，醒醒，先不要吃了。谢谢，先放着吧，等会儿再吃。等会儿是什么时候？等水凉了再说。这水本来就不烫。来。我已经很多年没吃过药了。为什么？我妈妈有一段时间情绪不好，精神总是恍恍惚惚的。有一次下雨，我淋雨发烧了，她情急之下拿错了药，我吃了之后昏睡了两天没醒。从那之后，我就拒绝吃药。再后来呢？你是指什么？你妈妈
，他非常自责，以为我快死了，不停的哭，不停的道歉，说都是他的错。这瓶退烧药还未开封，如果你担心有问题，我可以先吃一个。最近这段时间，又减少出门。最近这段时间，又减少出门。为什么？张天赐的事情不是都解决了吗？最近我在收购致远电器，张家应该很快会察觉。收购。所以如果碰到什么意外，你知道该怎么做吧？跑。要是跑不掉呢？威胁懂不懂？你就跟他们说你是我陆志战的女人，他们要是再敢对你动手，就别怪我不客气。你这次收购是因为我吗？你觉得呢？我们之间不该有爱情。江可可。认清你自己的身份，不要幻想要更多。我困了，想睡一会儿。有什么不舒服，随时电话。喂，江小姐，您母亲在省医院的体检报告已经发您邮箱了、嗯，辛苦查收，谢谢。妈妈是 B 型血，爸爸是 O 型血，可可我是 A 型血啊。当年是我对不起他，但也是因为你母亲，所以才失难道我不是妈妈的私生活？我妈妈的体检报告上显示她是 B 型血，怎么办？她好像不是我的亲生母亲。她还是知道的。这件事情，你母亲知道吗？我不清楚。她可能知道，就连我爸爸当年的事情，她可能也知道，但她从来都不跟我说。也不许我提爸爸的事情。陆志禅，我明天得去见一下我爸爸，你能安排吗？可华，你先冷静一下，这件事情不能着急啊。我必须得知道是怎么一回事儿。这么多年了，我亲生母亲是谁？他为什么舍弃我？他知道我的存在吗？我得知道。陆志禅，可华，都已经过去二十多年了，你查这几天，你放心，我一定会帮你。我不是跟你说过让你不要再来了吗？我也不想来，但是今天不得不来。说吧，又想问什么？我曾经怀疑过你不是我的亲生母亲，我甚至都去做了亲子鉴定。可是很遗憾，你到底想说什么？我想说，为什么你是我的亲生父亲，而我的妈妈不是我的亲生母亲？你应该感谢你的妈妈。是他给了你条生路，你什么意思？啊？他知道我们之间没有血缘关系。可华，你是我的孩子，我之所以把你抱给你妈妈，是因为我跟他的孩子生下来就夭折了，我把他生下，所以才把你抱给他。<笑>所以你不仅出轨背叛他，你还拿我去侮辱他。回哲，这件事情你不提的话。都这么长时间了，何必呢？我亲生母亲是谁？她是心甘情愿抛弃我的别再问了，知道的越多，越
你只会越失望。你根本就不配当一个人的丈夫，更不配当父亲。女人感情的痛苦，是他给你疗伤。妈，我的孩子啊，可画，你怎么不提前说一声？妈会给你多做几个菜的。我就是突然想到了。妈，好着呢，你放心，你真是妈贴心的小棉袄。哎，妈妈，尽管。岁月已吹白我的头发。什么时候回来的？怎么一点动静都没有？今天怎么样？从监狱出来之后，我又去了趟我妈家。你父亲有告诉你事情吗？他说我是他和其他女人的孩子。我爸和他的孩子一出生就夭折了，所以把我抱给了他。我爸他应该恨我的，可是他一直像对待亲生女儿一样对待我。过几天我要去法国出差，你要不要跟我一起去？就当散散心。人啊，不要一整天都沉浸在过去的不愉快当中，尽情看，他只有那种没那焦虑的，而且会变丑。哎，你是不是公开的关系？真的不考虑跟我一起去法国？行吧，那我把杆子留给你，记住了，千万不要单独出门。嗯舅舅，我爸当年为什么入狱、啊？当年的事儿又何必再提了？舅舅，我已经长大了，很多事情我应该知道。好，当年你爸的公司资金链断了。他为了筹集资金，用了民间借贷的钱，但是这笔钱最后却不见了。多少钱？十亿。这么多？那当年没报警吗？他是大老板，他不报警谁也没办法。但是公司的股东都怀疑你爸挪用了这笔钱，所以最后他才会被举报入狱。那您知道我爸当年有婚外情吗？我隐约有感觉，但是你妈妈没提过，所以我也没再问。那他们两个婚前还有其他恋人你妈妈绝对没有，但是你爸，我就不清楚。陆志山，只会叫一声陆志山，不会说点别的。怎么提前回来不跟我说一声啊？太贵重了，我不能收。很适合你。我真的不能。我还在倒时差，陪我睡会儿。我
们之间不该有爱情。江可花，不要越陷越深，你和他不会有结果。男人在这方面的忍耐力可不算多。大宝，我真的很想你。你是这样。这两天我要去老宅看我妈，就不回来了。你要是有什么事的话，就是电话。妈妈。嗯。你这是什么表情啊？难不成你怀疑我是从石头缝里蹦出来的？嗯，老宅也在林氏。是，自幼族谱以来，陆家一直生活在林氏。族谱？从什么时候开始的？应该是唐朝，不过具体我没看过。目前由我爷爷保管。那你名字也在上面吗？当然了，我爷爷现在是族长，下一任族长就是我了。族长这个词好神奇啊！像从古代穿越过来的，是。不过族长并不好当，有很多条条框框的族训，还要照应全族人。我不擅长这个，所以希望我爷爷能够身体健康，长命百岁。哎，那你爷爷为什么是把族长之位传给你，而不是给你父亲呢？饭都凉了，吃饭吧。法国那边都顺利吧？去看你母亲了吗？都顺利，母亲身体挺好的，心情也不错。那就好，陆家对不住他，让他委屈了这么多年。都过去这么久了，母亲已经放下了。哎，他是陆家的恩人，为了陆家，才忍气吞声生下了你，月月。以前的事情，您应该放下了。对母亲来说是块伤疤，对陆家而言，并不光彩。爷爷知道，这一切都是你父亲的错。可不管怎么样，他是你的父亲，你总得给他留点脸面吧。就怕他不想给陆家，不想给爷爷您这个脸面。听说最近他想带自己的私生子回来认祖归宗。你听谁说的？私生子自己说的。你见到他了？他对外声称自己是战宇集团的二少爷，陆家的二公子，所以他说的话。我这谁给他的权利，竟敢这么说？爷爷，你先别激动。过段时间，我让你父亲出国，免得给你丢人。阿战啊，你都三十岁了，也该考虑一下自己的婚事了吧？哎，前几天叶家来人了。说他家那个独生女还一直在等着你，你是怎么想的？我没有任何想法。还是说你有喜欢的姑娘了？不是何家，我便独自一去。没有。哎，听说你在收购一家新公司。嗯，致远电器。致远电器的张老板前两天托人说要跟我见一面。这件事情我来处理，爷爷您就不必忧心了。最近跟林子轩还有联系吗？嗯，联系着呢，他最近可忙了。你问过他啦？啊，不、啊、行，我回头再问问。妈，多尴尬呀！我我我等会儿我们去发消息就行了，你们填填一下。有啥尴尬的？可花，下午有时间吗？我家人催我约你出去。这么你跟妈妈早联系他了。啊两点，上次那家咖啡厅见。想到像林总这样的人，还是要被催着相亲，我突然觉得自己没这么惨了。不管什么身份地位
，家人的位置。要不然还是和家里人说实话吧，就说不合适，不然老是要被催着钱。诺言，现在还只是偶尔应付一下，今天那些还是都得详细谈好。但是我估计我这快瞒不住了，我慢慢有你的联系方式，说不准哪天就落下了。世远电器的收购项目进展顺利，目前财务正常。等等，念念咖啡厅，经理，五分钟到。不好意思啊，我还有点急事，得先走了。你去哪儿？我送你。啊，不用了。呃，我朋友有急事，他等一下过来接我。芷珊，你把头毛放开。那个林子雪相亲，为什么不告诉我？那是我妈妈的意思。你不想让他失望，也不知道怎么跟你开口。所以就瞒着我，偷偷跟他交往吗？怎么，连他也睡了？白头与众若他，他所以在你在哪？我就是这么不堪的吗？我不回答我的要求，请说第二遍。我跟他只是一次回答，不是你想的那样。地球竟危险复杂，爱穿过时差。呼，你到底有没有爱？吗？可我记得他。说话。顾总想听到什么样的答案？不妨提前告诉我。好。很好。那你呢？你爱我吗？我如果不爱你，怎么会时刻想着你？我如果不爱你，怎么会这么介意你跟其他男人接触？留在我身边，不要再跟任何其他男人在我家里。到什么时候？当你不再想给我拥抱，不再想给我接吻，只想你爱我的时候，是你的手。那就是我看透了，厌倦了，放弃你的时候，我有这个事。林总，致远电器的收购非常顺利。我总觉得这次的收购太过于顺利了。张志强那边什么反应？张天赐即将入狱，公司也失去了控制权，状态肯定不会好。问题就出在他那儿。什么问题？他表现的太过于平静了。之前他还托人带话给我爷爷，说想要登门拜访。你去查一下他最近的情况。是。你最近尽量避免外出。打电话的话，用这个，防止被追踪。张天赐不是已经被抓走了吗？是。可是张天赐的父亲张志强是个狠人，小心点。对了，这个是最近探视过你父亲的人员名单，你看看有没有什么可疑之人，有的话我再派人去调查。这太好了，谢谢你。江可望，总有一天我会让你心甘情愿的说爱我。这个人是谁？怎么来看爸这么多次？哎，你好，请问是穆小姐吗？啊，我这边有一款理财产品想要给您推荐一下。哎，穆小姐您好，啊，是这样的，你到底是谁啊
。你有什么目的？莫小姐，您别生气，就算是您不需要的话，也可以先听我。不管你是谁，我不妨告诉你，只要我想，我都可以找到你，然后捏死你。这个人一定和爸有关系。他不会是我的亲生母亲吧？现在的名字怎么会在上面？他为什么都和母子月在同一电台室？宋先生您好，这边有一款理财产品想要给您推荐一下。你打错了吧？不会啊，我这里是穆小姐给我推荐的电话。谁？你再说一遍。穆思月。穆小姐，啊，他们绝对认识。月月，你没事吧？啊，怎么会突然晕倒？本想再瞒你一段时间，哎，只是我这身体快熬不住了。说什么呢？现在医疗技术这么发达，一定会有转机的。治不治疗没多大区别。爷爷只想在最后的时间里还能帮到你，阿占呀，也该成个家了。爷爷希望你身边有个知冷知热的人，而且成为族长的前提就是得先有个家。我知道了，爷爷我今天照着你给我那个档案袋，还真查出来不少东西。哦，师傅，那挺好的。累了？嗯，有点。那我给你准备生茶吧。啊，不用了，我要回老宅住一段时间，那边有些事务需要我处理。要很久吗？不太确定。他是想结束这段关系吗？啊、要不然我也搬走吧。毕竟你不在这儿的话，我也……你觉得我在赶你走？你就安心继续住在这儿，有空会回来的。你父亲的事不会让人继续调查。爷爷，您就在海城安心疗养，我会搬回老宅住，一定把家守好。有需要爷爷出面的地方。你就说，不要遇到事儿啊，总想着一个人扛。老爷子，不好了，穆少爷回来了，还带着蚊帐。告诉他，他回来可以，毕竟他姓穆，但其他人不行。是，肯定是你那个父亲把他那个私生子给带回来了。在我走之前啊，必须让他知道，陆家只有一个嫡长孙。啊，您孙子已经二十多岁了。也该认祖归宗了吧？陆家只有一个嫡长孙，就是陆之战。我早说过了，为了这个孙子，我可以不认你这个儿子。爸，我是你唯一的儿子，这多出来个孙子，这陆家人丁兴旺，这不好吗？如果为了陆家人丁兴旺，我倒希望之战结了婚后多生几个孩子就够了。志战，快给你爷爷说，认下这个弟弟，这样你们以后不是有个照应吗？照应。不知陆先生想要什么样的兄弟？我混账东西！什么叫陆先生啊？我是你爹，不管怎么说，他是你亲弟弟，你赶快认下他，爷爷也自然而然也就认了。这话题真蛮有意思的。我妈只剩下我一个儿子，不知从哪冒出来一个亲弟。你以后再有什么阿猫阿狗回来认祖归宗，爷爷。你看，你看他，你看这小子，就没把我这亲生父亲放在眼里。让私生子认祖归宗的事儿，就不要再说了。之战才是你的亲儿子，以后你为他多考虑考虑。这他话我都说到这儿了，你好自为之吧。总之，等之战成了家，族长的位子就传给他。啊，陆家的未来他说了算。
，叶兄，之战这马上就要选未婚妻了，我就相中你家闺女叶欢了。<笑>真的吗？陆伯伯选我做之战哥的未婚妻啊？当然了，他亲口定了。嗯赤善哥的贴身保镖怎么会跟在那个女人后面？你快去查一下，那个女人是谁？是。陆之战有跟你说要跟到什么时候吗？陆总只吩咐我，让我一定寸步不离的跟着你。这在学校也不太方便。那我去学校门口等你。江普胖老师还在学校吗？江老师今天没来上。不好了，陆总，江总不见了。你就是江河话。我听说你打过我儿子，是吗？他活该。你打他的事儿，我可以既往不咎。万不该呀、啊！你怎么会成为陆之战的女人呢？这和你有什么？当然有关系啦！他毁了我的公司，收购了我亲手缔造的家族企业，让我沦为业内的笑柄。你说有没有关系呀、啊？那是你技不如人，怪不得别人。技不如人？哈哈哈！那他有嘛技能呢？不就是靠着金钱谱？要不是张天赐，智远电器也不可能这么快被收购。你妈还敢提我儿子？你们为了报复，把我儿子关进监狱，让我彻底的颜面扫地呀、啊！他自己闯的祸，跟我们有什么关系 ？Good p e r f e c 那就别怪我心狠手辣了。哎，我要是拿你威胁陆之战，你猜猜，他会不会把公司还给我呢？你要干什么？要干嘛？一会儿你就知道了。<笑>啊！老老实点。那是什么？我该怎么？啊再都饶不了。咱们俩之间这么深的恩怨，我能不提前研究一下陆总吗？不管是什么恩怨，没必要上升到绑架他。我要是不绑架他，陆总能出啥？说吧，什么条件？好，不、嗯，把志源的股权给我，我立刻就。我这里有个 U 盘，里面的内容如果暴露出去，张家再也不想翻身。如果到时候你被张家逼急了，这个也许能帮到你。你把我们留在这儿，志远也无法回到你的手上。不如这样，你先放了我们，派人跟我们回去取 U 盘。志远股权的事，我们可以商量。陆总啊，你是不是觉得我年纪大了，好骗？我把你们放走喽，那 U 盘和股份。一二都得不到啊！我留下做人质，帮陆总回去处理股权利益。陆之战留下，你回去拿 U 盘？不行，我可以回去拿 U 盘，但是股权的事情只有陆之战能处理，只有让他回去，你才能拿到你想要的东西。难怪他故意提起 U 盘，原来是为了让我离开。陆之战为我来了一次，就会来第二次。他不会抛下我不管。好，陆总，把你手上所有志远的股份无条件的划归到我的名下，然后把 U 盘给我，我就放了你的人，懂事吗
，受得死。子子，对不起，是我理解你。傻瓜，他不是冲我来的，要是我连累，也是我连累你才对。话说，之前那个 U 盘怎么来的？是程飞出国之前交给我的。他跟我说，不到万不得已，不要用这个 U 盘。那你之前为什么不要告诉我？我不想因为这个 U 盘再惹出更多的事儿，更不想把你搅进来。以后再有什么事情，一定不要瞒着我了。没办法，我知道。可花，我想说，我很爱你，比我想象中更爱你。我知道，但是我真的没有想到，你也这么爱我。可花说。是从什么时候开始的？我是一时情急。一时情急，总不能告诉你，无意间爱你很久。江老师这么喜欢说谎，那看来我只好亲自来检查一下，你到底是不是真心的。啊！我真心，你说我真心，说。彼此也想舍弃，答应我，给永一辈子都不会离开我。好，我答应你。爱停止寻觅。今天的这个吻，就算定金。一言为定。有人说过你很美吗？有没有留在我身边？陆之山为我来了一次，就会来第二次。如何描述我爱你？因你，爱开始呼吸。陆总，张志强跑了。什么？张志强趁警方抓不前，偷偷到了大澳、哦、那边，太乱，再想抓到他就难了。让人持续关注。他要是不回来，你就算了；要是回来，陆总放心，绝对不会让他再威胁到江小姐。谁让你进来的？是陆伯伯让我来参观的。志昌哥，咱俩好久没见了，你有时间吗？我想和你聊聊。抱歉，我很忙。嗯，那个，我本来打算回老宅看爷爷的。小姐可是，我今天有很多工作，况且我的办公室不是用来参观的。他先出去。志昌哥。我刚回国的时候，你不是还来参加了我的接风宴吗？我还送了你一件衬衫做礼物呢。你怎么感觉不认识我？李小姐，当时是你父亲送的请帖，说陆叶两家是世交，希望我去参加你的归国宴。至于衬衫，我以为每个人都有，所以才没在意。如果你现在需要的话，我可以买件新的还给你，也可以打款给你。小秘书，金小姐出去。叶小姐。是唱歌。叶小姐，请吧。定是上次那个女人勾引了志占哥，他才对我这么冷淡。爷爷，今天我会一直陪着你。当天从手术台下来，你睁开眼睛就可以看到我。哼，爷爷最不放心的就是你了。爷爷放心，我有喜欢的人了。等你病好了，我就带他过来看你。真的？当然。所以爷爷一定要长命百岁，等着保送孙。好，好，好，爷爷答应你，一定长命百岁。好。爷爷只想
，在最后的时间里还能帮到你。陆家只有一个嫡长孙，就是陆之战。一个朋友，可华，你最近跟林子轩联系了吗？嗯，我们接触了一下，觉得不合适，没有必要再继续接触了。为什么？那么好个小伙子，你还不满意？妈，我怎么总觉着你特别着急把我嫁出去啊？你哪有的事儿？你别瞎说。嗯。妈去给你做饭。可华，明天煮一点粥，陪我去医院看位病人。谁啊？明天你就知道了。好。今晚我住这儿，不回老宅了。那你不是要早起？嗯，我明早得先回趟老宅，处理一些工作，再回来接你。知道了。爷爷，爷爷，这是我女朋友。洛爷爷好，我是江可画。洛爷爷好，我是江可画。嗯，好。爷爷，咱们吃饭吧。我看少爷带着吃的来了，应该是给老爷子准备的吧？啊，洛爷爷，我煮了粥，您看合不合胃口？嗯，好好好。你多大了？二十五岁，哦，比阿占小五岁。你做什么工作呀？数学老师。哦，那你父母是做什么工作？也是老师。哦，一家人都是从事教育工作，挺好的。阿占，爷爷想休息一会儿，你带可花先去吃午饭吧。嗯，好。陆爷好好休息。老爷子，你怎么了？少爷带女朋友来，该高兴啊！哎，这姑娘是不错，只是不适合我们陆家，还有可能害了她。您是担心江小姐嫁到陆家会受委屈？哪受委屈那么简单呀、啊？阿占要当组长。他的妻子就是族长夫人，要能撑得起我们陆家的门楣，我看他温柔有余，刚毅不俗，家境又……我看少爷认真的很。我担心的就是这一点。阿占要是执意娶她的话，难受的日子还在后面呢，怕是不等他们结婚，就会有人跳出来的。阿珍，怎么突然来的我见爷爷？爷爷最近身体不好，一直担心我会孤独终老，不忍心看他这样子，所以带你过来看望他。那、啊、你怎么不提前跟我说，让我有个心理准备？我若是提前跟你说，你肯过来吗？芝芝，我没有跟爷爷说我亲生父母的真实情况，不是存心欺骗。
他是啥？你不要多想，我喜欢你，跟其他任何人没有任何关系。你什么时候接任组长助理？我需要个妻子。所以，你愿意成为我的妻子吗？我和陆之战的家庭背景相差太多，他娶我只会是负担。我可以给你时间考虑，不过考不考虑其实结果都一样，因为你说过，我一辈子都不。天怎么越来越霸道了？比我刚认识的时候。如果那天晚上不是我，你还会用你自己来换你父亲的下落。只要能顺利见到他，我任凭你拆迁。没有如果，我那天遇到的人是你，也是那天我们有了第一次的亲密，才有了之后的故事。和你在一起，我很幸福。你也喜欢看画展？林总，好久不见啊！没想到在这儿还能碰到你。看来你还是改不了叫我的名字。确实是林总叫着顺口一些。我们总是不经意的巧遇，我以为这是独一无二的缘分，看来想错了。自然是缘分，能认识林总这样的人是我的荣幸。如果有一天你需要我的帮助，希望你能毫不犹豫的联系我。好。这样看话吗？这女人谁？与你无关。你现在马上接任组长了，还不赶快抓紧时间结婚生孩子，还跟这种女人鬼混？你有什么资格教训我？我有什么资格？我是你爹，我有什么资格？叶欢怎么不好了？人家要家世有家世，要长相有长相。再说人家一直喜欢你。跟那个女人断了。你要是喜欢她，完全可以自己收了她。你外边女人那么多，我差她这一个。你逆子！我就是一个女老师而已，我就不相信干不走的。我劝你啊，还是趁早放弃吧。陆家的门。如果需要我放弃。陆之战会和我说，我马上就先生。我还真是很佩服你的勇气。不过，今天我是代表陆家来通知你，你有什么条件随便提吧。陆家从不吝啬。据我所知，陆爷爷是陆家的组长，以后的组长会是陆之战，其他任何人都代表不了陆家。你还真是。如果陆先生没有其他的事情的话，你就先走。站住！必须离开陆家。我离不离开陆之战，是我的人身自由，其他人无权干涉。请做我指示发球，有你哭的时候。啊。给你买了点水果，可花，你和陆家到底怎么回事？没事啊，怎么了？没事，没事，人家把电话打过来了。谁给你打电话了？说什么了？他们说咱们自不量力，想攀高枝儿。陆家的家长不仅不同意，哎，就连那个男的也是想玩玩你的。啊，是这样，我前段时间遇到了一些地痞流氓，是陆先生出面帮我解决的，可能让他们家里人误会了，没事。可花，你没有说谎吧？妈，你都不想嫁人呢，怎么可能和这些男的有关系呢？我就想在家里好好陪着你。你这孩子
怎么说胡话呢？妈只希望你能够嫁个好人家，而不是为别人挑剔。我知道。孟思月的消息非常难查，最近刚有个进展，陆总就让我赶紧拿过来。他是大澳人。是，不过最近定居在不远的朱氏，倒是有个儿子在大澳。上次给他打电话，这个女人非常警惕。他会是爸爸的情人吗？那个儿子是不是他跟爸爸生的？海城那边陆总已经安排好了，三小姐可以随时去探视。现在走吧，老。是。你怎么又来了？我说过，我要把当年的事情查得水落石出。那你查到什么？穆思月。你认识他吗？老花，你到底想干什么？穆思月目前在朱石，他的儿子穆世豪今年二十二岁，母子俩偶尔会在周末见面。如果我愿意，我可以直接飞去大澳跟他们聊聊。你不愿意告诉我的事儿，他们也许会后悔。可可华，可华，你你千万不要去找他们，就对你不好，也不安全。不安全！我这些年经历了多少不安全的事儿？十四岁，我跟我妈去躲债，我被打，被骂，甚至差一点被他们抓走去卖掉。这些你知道吗？你想过吗？那个时候你怎么不知道我安不安全呀、啊？啊？我我好不容易活到今天，难道我连知道真相的权利都没有吗？吴思月的背景很复杂，他家曾经是大澳最大的黑色组织。穆少豪是你儿子是吧？可华，那些和我相关的人和事。早在我入狱的时候，跟你就没有关系了。你过好自己的生活，安安稳稳的，不好吗？你非法集资，你是和他没有关系吧？最后一个问题，穆思月和我。有关系吗？没有。你妈妈是我的初恋，已经过世怎么了？受委屈了。跟你父亲聊的怎么样？他真的是一个无情的人，出轨穆思月，逼我妈离婚，还不认我这个女儿。确定他跟穆思月的关系了？他默认的。还好我和穆思远没有关系，不然我真的不知道该怎么面对。可华，这周末我想带你去见我母亲。怎么了？觉得我的邀请不过正常？不是的，芝芝。我不确定我到底适不适合婚姻，我怕你不幸福。只是去看看我妈，不必紧张。妈
。大帅来了。爸，这位姑娘是？这是我女朋友，江可华。伯母好，我是江可华。啊，你好。你这孩子也真是的，这么重要的事儿不先跟妈说一声。我这是准备饭菜。哎，妈，今天您就别忙活了，我们来。是啊，伯母，其实我厨艺还可以，要不您尝尝？哎，阿胜给我打下手。好。哎呦，玩的有天黑了。这土豆还需要削皮啊？当然了，教你的学会没？就这样就行。我妈看见了，别闹！妈，没完了是吧？进一个。哦，好多火！快一点，别跑！好，走走。我先，我先，我先。伯母，您尝尝。谢谢可画，可爸，我给烫了啊。可画，谢谢你为我准备了这么一顿丰盛的午餐。伯母把这个送给你。伯母，这太贵重了。我妈送给你的，这收下吧。刚刚好，合适。谢谢伯母，不客气。吃饭。我劝你啊，还是趁早放弃吧。陆家的门，姐。妈只希望你能够嫁个好人家，而不是为别人挑剔。我和陆世善真的会有结果吗？自从认识了那位陆总，你可真是越来越难约了。怎么了？我们不是经常视频呢吗？视频里面算什么贱呀？那等哪天有时间了，咱们几个一块出来吃个饭吧。可花，你真就确定是他了？就再多谈几个试试。嘿，这叫什么话呀？小姐说，别让我们家陆总听见了。真好，可花，你现在变得开朗了，快乐了，我真高兴。而且我可以挽着你的手了。甚至你还愿意来参加同学聚会了？以前这种熟人庆祝的聚会，你可是从来都不来的。以后不要这么想，劝你不要白费力气，我什么都不会说。那如果是我让你说的，你是什么时候知道的？在你犹豫要不要来抢我的票，别发烧了，我去给你拿药。都已经过去二十多年了，不差这几天。你放心，我会拉你的。人啊，不要一整天都沉浸在过去的不愉快当中。向前看，太执拗就会变得焦虑的。这个是最近探视过你父亲的人员名单，你看看有没有什么可疑之人，否则的话，我就带你去调查。这太好了，谢谢。江老师这么喜欢说话，我觉得我尝试自己检查一下。你说这个谁说的？有没有跟爷爷说我亲生父母的真实情况？不是自己欺骗，只是太复杂。不要多想，我喜欢你，有其他人都可以发现。你不说我都没发现，我变好了，以后会越来越好的。嗯。你家齐，江可画这边。陈佳琪，江可画这边。他今天怎么这么热情啊？上学的时候好像都不怎么搭理大家了。不知道，他叫什么来着？呃，叫啊。两位老同学，好久不见啊！这位是隔壁班的叶欢，刚好碰到，就一起带过来。佳琪，又见面了。这位是女朋友，上回 party 好像见过。怎么称呼？他叫江可画。啊。你好，叫我叶欢就好，毕竟是老同学。以后叫我可画就行。嗯，呃，要么咱们加个微信，以后常联系。好
。哦，对了，佳琪，嗯、呃，我下周有个晚宴要参加，能不能麻烦你做我的化妆师啊？当然没问题。喂，可欢，我和佳琪都喝多了，你能不能来照顾我们一下？你们怎么还一块儿喝上酒了？呃，佳琪说她心情不好，你又在忙，她就给我打电话了，想要我跟她一起喝一杯。心情不好？呃，她工作上有些不顺利，可欢，你先照顾一下她吧。我去卫生间拿掉毛巾。行，啊，去吧。你肯定就成功了吧？嗯、江可欢，你确实聪明谨慎，不过你的软肋也太明显了。一个沈佳琪，就能要了你的命。把药给他喂下去，那些男人都准备好了吧？好，我知道了。不好了，小姐，江可欢怪的时候通知陆总，陆总现在马上过来了。什么？快，把我引入院，然后你赶紧离开，一定不能让智障哥发现。可欢。可欢，可欢，谢谢。你今天换小姐晕倒在了卫生间，我现在赶快去医院，现在交给你。好。可欢，有没有哪里不舒服？我没事儿，没事就好。啊，对了，昨天到底是怎么回事？为什么你们都晕倒在房间里？叶欢也晕倒了，我还以为是他做的。哦，这怎么说？我被迷晕的时候，他正在卫生间，所以我以为是他做的。毕竟我跟佳琪和他都不熟，他出现的太巧合、太刻意了。是啊，你怀疑的有道理，所以以后不论去哪里，都得让刚子跟着啊。我知道了，对不起啊，让你担心了。可欢，我们结婚吧。现在吗？可是我们还有很多问题没有解决，比如说，不会有什么问题比我们现在结婚更重要了吧？可花，偶尔一次的率性而为，以瞻前顾后。陆先生。你这是在求婚吗？是，我有点太心碎了。所以，可花，你愿意成为我的妻子吗？我愿意。新娘，往新郎旁边靠一点点。新郎，保持微笑，来看镜头。一、二、三。那我们现在去哪儿？去见我母亲。妈，哎，来了，伯母，干！哎呀，可花，以后你就是我的孩子了。哎，真好。还不开口吗？妈，哎。<笑>
。陆老先生说到叶家过寿的请柬，嘱咐陆总看在两家过往交情去一趟。欢欢，你想好了吗？之前我把江口花弄晕的时候，志善哥已经开始警惕了。这次也许就是最后的机会了。爸，妈，我喜欢了他那么多年。我们两家又是世交，我凭什么不能嫁给他？那你打算怎么办？有把握吗？计划倒是有一个，但是把握就难说了。你有什么计划？能让陆志战乖乖就范？我哪有什么本事让他就范啊？不过，我只需要一个让他不得不娶我的理由。来来来！哎，真真，怎么不喝酒？啊，我一会儿还有工作，这就免了。好，你多吃点菜。大家好，欢迎大家来参加我们老爷六十岁大寿。我呀，特地请了著名的面点师给大家制作了寿糖，希望大家能喜欢。<笑>志善哥哥，你也尝尝。等一会儿你不是还要工作吗？啊，可不能饿着肚子。快尝尝。来，来来来，这个。志正，怎么了？啊，我还有点事情，我先走了。好，没事。好。你们到底不舒服？我准备放钱快。一哥，你快开灯吧，我可真要憋死了。叶小姐，我可是第一次演戏，差点笑场，没影响到您发挥吧？<笑>你,你们是怎么知道的？叶小姐，我很想知道你当时拍那样的视频到底是怎么样。我。我喜欢智障哥，我就是拍着玩的。我还以为你是想用这个做把柄，掌控我的人生，只可惜认错了人。我跟过来就是想要照顾你一下，既然你不需要，那我就先走了。哎，李小姐，不仅你拍了，我们也拍了。你们到底想怎么？不需要叶小姐多做什么，只需要拜托我们继续把戏演下去。告诉叶家和你背后的陆先生，你等什么？志山哥，我是真的喜欢你。叶小姐，我对你没有任何兴趣，而且你一而再的陷害已经耗光了我对你的所有忍耐力。这是你目前唯一的机会。如果你乖乖配合，我可以放过你和叶家一条生路，否则。千金大小姐沦落为街头乞丐，也不是一件什么新鲜事。阿占，看来你父亲是全然不顾及亲情啊！你想做什么，爷爷不阻拦你。如今，集团里愿意跟着他的人，都已经被我撤职了。狗急跳墙，他一定会来老宅。陆志战
。你身为族长继承人，不但不提携族人，还步步逼近。今天我就要当着大家的面，让你给一个解释：你到底为什么这么做？陆先生不是心知肚明吗？拉拢小股东，伺机结盟，意图夺得战役集团掌控权，你觉得我会坐视不管吗？爸。我这都是被他逼的没办法了，所以才想收购一些股权，没想到他那么打压我，您您就眼睁睁这么看着呀？人心不足蛇吞象，我早告诫过你，陆家早晚要听他的。我这都是被逼的，你看他，他现在连一声爹都不叫，我得为自己多考虑考虑。再说，我还有儿子呢。儿子，你这个私生子。跟你可没有半点血缘关系，这不可能呀、啊！陆主任，你在作假是不是？你在作假对不对？你觉得呢？陆主任，你不仁，就别怪我不义了。老爷子，看，来来来，大家都看看。陆志志，你欺负了我们世交叶家的闺女，如果你肯娶她，就当做补偿了，那么叶家就不会跟你计较了。否则，族长继承人你就不要再当了，免得日后。危害全族这件事儿也太严重了吧！既然有证据，那就报警吧。这样的族长接班人，陆家还能有未来吗？我建议换下继承人。陆志振，这下你还有什么想说的？小秘书这照片是假的，骗人的！这，你按照族规，你被家族除名了，从今往后不得踏入陆家老宅半步。投亲我，这叫什么话呀？合法夫妻，咱们领了证了，想怎么亲怎么亲。多亲几个。嗯，你这几天累坏了，快点抓住出来了。没事，都过去了。陆家的事情都已经处理好了，接下来。我就可以好好的陪你了，真的。闹事的几个都已经全部揪出来了，爷爷的身体也恢复的挺好的，一切都很顺利。只是除了，除了什么呀？除了我这个合法丈夫，没有见过岳母。可明天就是个好日子，适合登门拜访。好。妈，爸，回来了。妈，我今天带了个朋友回来。伯母好，我叫陆志善，是科发的男朋友。哦，哎，快坐，快坐。<笑>吃水果，你是临时本地人啊？是，呃，祖辈剩下一只生在临时。哦，你家几口人呀？我爷爷、我母亲和我。哎，爷爷最近身体还好吧？蛮好的。小胡同，妈，你出来一下。哦，我去一下啊。你吃，你吃。<笑>
你想查户口的，这就户上了，就那么喜欢呐、啊？哎，你跟他多久了？是男女朋友吗？你别骗妈！我骗你干什么呀？那我不谈恋爱的时候不催，我真谈了，你就问东问西的。那我现在跟他说分手。哎，妈啥时候让你分手啊？这人长相好，人品大概也不会差。<笑>还挺勤快，<笑>这个好，这个好，妈喜欢。陆<笑>总原来也有坐立不安的时候呢。想不到这次是你主动找我，说吧，什么事儿？你弟弟世豪病了。他病了。你和我说什么呀？要钱？不能吧？当年那么多钱都给他们了，还不够啊？可华，神经坏吧？那些钱不是你想的那个样子。那到底是怎么样的？当年你为了那些钱不惜家破人亡的真相到底是什么？当年他们的追求绑架的事吗？要求在三天之内交十亿的赎金，如果不交钱的话，他们就会死定。可华，我又是我的一个儿子啊，我不能放弃他，可华。那你有没有想过，你救他，就得毁了我们的生活？我也是你的亲生女儿啊！我想过，我我想过，可华，我是爱你的。可是你和你妈妈是可以生活的下去的。你看啊，你你这么漂亮又这么聪明，你们是不会有生命危险的。来，你看着我的眼睛，这是一个当父亲的人能说出来的话吗？你想过我和母亲会遭遇什么吗？你为了你的儿子，你的情人，让我们承受了无数的苦难，你还是个人吗？我之前几次来看你，你都跟我说不要再见面了。我想不通，我不知道为什么呀。今天我知道了，早在很多年前。你就已经决定要舍弃我和妈妈了。你放心，我以后不会再来了。不、哦，可华，可华，可华，你听妈妈说，你该救救世豪。那我就差他一个儿子，他得了白血病，他需要骨髓移植。我帮你。可华，可华，你帮帮他！可华，可华，可华，你帮帮他吧，帮帮他吧！你是谁？咱们的，听不出来了。张子强，你现在在哪儿？你把我妈怎么了？把你母接到了大奥，好吃好喝款待着，但前提是必须答应我的条件。你现在已经被逼急，你想干什么？要钱？不不不不不，我叫你来大奥，是救穆世豪。穆世豪，你跟他们有关系？没错，穆世豪是我亲外甥。江华，你说的对，我儿子不行了。没准儿，我的外甥能帮我弄死陆之战。喂，喂，那现在该怎么办？先别告诉陆之战，他肯定不同意我去大奥。您不会真的要打算答应他们的条件吧？可穆家的黑色背景，一定还有什么别的办法。
。陆总，不好了，夫人的母亲被张志强绑架了。哈喽，江小姐，我们又见面啦。听说你跑到大澳去了，没想到你还敢回来。非叫我有个姓穆的亲妹妹呢。那穆家在大澳势力可是不容小觑。当初你们把我逼到了大澳，否则我这辈子啊和姓穆的也不能相认。毕竟我奶奶把我弄回大陆，那也是费了不少的功夫啊。所以说嘛，你妈被绑架，就怪陆之战，就怪他当初吞并了我的致远电器。其实吧，我压根儿都不想着去大澳啊。没有我的帮忙，穆家在这边抓人，那又谈何容易呢？别废话了。你不是还有个好外甥在大澳等着你救命吗？赶紧走！好。哎、嗯、哎，放开我！知道我是谁吗？穆家的仇人，为钱还是命？命。那你可以找穆家人啊。我现在在诸城，我早都已经跟他妹妹瓜葛了。没有瓜葛，那你儿子为什么会是穆家的继承人？穆家又为什么会抓江可花的母女去救两子？嗯，是陆之战。陆先生，我们可以谈笔交易的。你把江可花呢交给我，你要什么随便提。我想让你入手。到底想干什么？让张志强把江可花。我跟张志强不熟，这未必听我的呀。你说，如果让顾家的仇家知道，儿子在大澳被抓，就会给你一次机会，让张志强把江可花弄到陆州来。我有一个条件。我儿子必须要平安，否则我绝对不会联系张志强。我答应你，但是穆世豪必须也要成交。大哥，江可化怎么样了？很配合。就是状态不太好啊，有些发烧。那你把江可花带到诸城来，万一去大澳病情加重了，那世豪可就没办法救了。不是，我答应家主了，要把他带去大澳啊。我让你把江可花带到诸城来，就是为了救世豪。这要是出了什么事，那一切可就前功尽弃了。家主要是发火了，我跟他说。呃，好吧，我直接改到诸城，直接去。家主，世豪在大澳的医院已经暴露了，你赶紧派人护送世豪到诸城来。哦，那个江可化呢，也在来诸城的路上了。再打个电话给张志强，问问他到哪儿了。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。你们带我去哪儿呢？我，家主，家主，没想到你会亲自来。江可花的母亲在哪儿？江可花呢？只有她，交换她母亲的安全。我当时可以告诉你，不过你敢去要人，信不信我一记口气都不小。来人！哎哎，家主，他们真的会杀了我的。怕什么？你死了，我会拿他们一起给你陪葬，反正我所有的财产我就交给世豪。上。妈
，都别动，不然我一刀了结了他。家主，您是知道的，我不能流血，我会死的。是啊，你怎么在这儿啊？你是怪的保镖吗？他留下那几个人根本不管用，他带来那几个人，三两下就除下了。我猜的没错的话，你救救江可画吧，让他们走，我留下。江可画，你跟你说过，别逞强。他们只是想要我的骨髓而已，你知道。是不是薛你留下要命，他们留下只要钱。听你说话，快点。你快走吧，这里可不是大奥。穆小姐跟世豪留在诸城没关系，但您不一样啊。你们乖乖的，把穆思月。跟穆思豪给我疯了，否则的话，还叫活着离开诸城。我们走。龙王，龙王，快停！只是对不起，是我连累了你。傻瓜，我不是怕你连累我，我只是怕你有危险。我知道错了，你原谅我好不好？我能怎么办呢？啊，对了。穆世豪怎么会跟你合作？我答应了和他配型，让他把妈妈安全送回。穆世豪是个聪明人，其实和他合作，比被江淮逼着好多了。就算是个陌生人，我也愿意帮一帮的。是啊，他的确是个聪明人。他把妈送回来了，就在隔壁病房休息。等你和妈康复了，我们一起回家。一起回家。爷爷身体好的很、啊，硬朗硬朗。准备好了吗？看这里，看这里，大家都开心一点哦！我们第一张全家福，准备，三二一。